Apu!
అప్పు బాబు అప్పు ఇక్కడ కూర్చొని నిద్రపోతున్నావేంటి ఇదేంటి బాబు ఏదైనా కలగన్నావా అదొచ్చి కంపెనీకి చెట్లు ఏమైనా రావాల్సినట్టు ఉన్నాయా అది లోడ్ గురించి వెయిట్ చేస్తున్నాను ఇంకా రాలేదు నేనేదో అనుకున్నాలే నిద్దట్లో నుంచి లేచాను కదా అదే అనుకున్నాలే సరే ఇక బయలుదేరతాను సరే అప్పు అక్కడ నిల్చో నువ్వు ఈ పెట్టి తీసుకొని అంత తెల్లవారే ఎక్కడికి వెళ్ళావు అడుగుతుంటే అలా వెళ్ళిపోతావేంట్రా అప్పు తంగా ఒక నిమిషం ఆగు నుంచోమని చెప్తున్నాను కదా నేను నీ దగ్గర విషయం చెప్పాలి వదలప్పు ఎవరైనా చూస్తే మనల్ని తప్పగా అనుకుంటారు ఎవరు చూడక ముందు నువ్వు నాతో రా ఒక ముఖ్యమైన విషయం చెప్పాలి రా రమ్మంటున్నాను కదా ఈరోజు రాత్రి మనం ఈ ఊరి నుంచి బయలుపోలి నేను ఈ ఊరి నుంచి తీసుకుని వెళ్ళి ఓ గుడ్లు పెట్టి తాళి కట్టి ఇక్కడే కాపురం చేయడానికి నాకు తెలియకుండా కాదు మా వాళ్లతోనూ మీ వాళ్లతోనూ గొడవ పడి పోట్లాడడానికి నా మనసు ఒప్పుకోవట్లేదు ఈ రోజు రాత్రి పన్నెండు గంటలకి పెంకుల కంపెనీ సైరన్ మోగేటప్పుడు నువ్వు ఇంట్లో నుంచి బయలుదేరాలి భాస్కర్ కొట్టి దగ్గర నేను బండితో వెయిట్ చేస్తాను అప్పు అప్పు ఏంటి ఇలా నిద్రపోతున్నావు త్వరగా లే ఏంటిది కొంచెం కూడా బాధ్యత లేకుండా ఆఫీస్కి వెళ్లాలని లేదా ఏంటి ఆ నీకో విషయం తెలుసా నీ బంగారు తంగ ఉందే తను ఉదయం నుండి కనిపించటం లేదని అంటున్నారు ఎవరితోనో లేచిపోయిందని అనుకుంటున్నారు మీరు అబద్ధం చెప్పకండి అబద్ధమా నేనా వాళ్ళ నాన్న ఇంట్లో వాళ్ళు ఏం చేయాలో తెలియక తెగమక పడుతున్నారు ఇంకో విషయం ప్రస్తుతం నువ్వు అటువైపుకి వెళ్లకు 
కాస్త అక్కడున్న సమస్యలన్నీ సర్దుకోనివ్వు అంతేకాదు మన జ్యోతిషుడున్నాడే తంగా అటు కొండపైకి వెళ్లడం చూశాడంట ఆ విషయం కూడా ఎవరో చెప్తేనే తెలిసింది నువ్వెక్కడికెళ్తున్నావురా అప్పు పెంకు కంపెనీ సైరన్ వేనేటప్పుడు నువ్వు ఇంట్లో నుంచి బయలుదేరాలి అర్థమైంది నేను మర్చిపోను ఏంటి నువ్వు అక్కడే ఆగిపోయావు రా అక్కడే నిలబడకుండా ఇలా వచ్చి కూర్చో నేను జ్యోతిషుని చూద్దామని వచ్చాను ఏంటి అంత అర్జెంట్ గా ఏమైనా ఆయన ఈ రోజు ఉదయాన్నే వచ్చారు ఎక్కడో పెద్ద పూజ జరిగిందట వచ్చే దారిలో అతను తంగని చూసారట కదా అయ్యో అంతలోనే ఊరంతా తెలిసిపోయిందా ఆయన ఒకసారి పిలుస్తారా అలా నిలబడకుండా వచ్చి కూర్చో నేను వెళ్లి ఆయన లేపుతాను నేనొచ్చింది మీకేదైనా ఇబ్బంది కలిగిందా అప్పు వచ్చాడని తను చెప్పగానే నేను పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చేశాను కదు మీరు వచ్చిన పని ఏంటో చెప్తే వెంట నేను పంచాంగం చూసి చెప్పేస్తాను ఆ విషయానికి జోసియం చూడాలని అవసరం లేదు ఈ మనిషికి అసలు ఏది జ్ఞాపకం ఉండదు జోసిన్ చూడ్డానికి ఆ అబ్బాయి వచ్చింది కాదా ఓ ఇప్పుడు అర్థమైంది ఆ తంగడి గురించి ఏదో అడగడానికి అవును కదూ నేను బట్టలు మార్చుకుని వస్తాను నా దృష్టిలో అనిపించేది ఏంటంటే ఒక అర్ధరాత్రి పూట పన్నెండు పన్నెండు ముప్పవ సమయం మధ్యలో నేను దయ్యాన్ని సరిగ్గా ఆవహించే సమయంలో నది నుంచి దాటి వచ్చేటప్పుడు పద్మని ఉరి వేసుకుని చచ్చిపోయిన చెట్టు దగ్గర నుంచి వస్తుండగా ఒక అమ్మాయి ఇలా నడిచి వస్తోంది
ಇಂತ ಅರ್ಧರಾತ್ರಿ ಪುಟ ಎವರ ಬಾಕಡ ಏ ಎವರದೇ ಚೂಸ್ತುಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಿ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಉಂದಿ ನುವ್ವೆಂಟಮ್ಮ ಈ ಸಮಯಂಲೇ ಇಕ್ಕಡ ನೀವು ತಂಗಾನೇ ಕದಾ ತಂಗೆ ತಂಗೆ ಏಂಟಿದು ಹಾಕೊಂಡ ವೆಲ್ಲಿಪೋತಂದಿ ತಂಗೆ ಏನಿಪೋಯ್ದಬ್ಬಾ ಎಂತಗಾ ಉಂದಿ ಅಂತೇ ಜರಿಗಿಂದಾ ಹ್ಮ್ ಮುಂದುಗಾ ಒಕ್ಕ ನಿಮಿಷಮ ಆಯ್ನ ಬಟ್ಟೆನೆ ನಾ ಮದಿಲೋ ಏದೋ ತೆಲಿಯನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೈಟಿಕೊ ಚಿಂತೆ ಅಡಿಗೇರ ಅಡಗುದಾವನೆ ಅನ್ಕೊಂಡಾನು ಇಲ್ಲೋಗ ತಾನು ಬೆಳಿ ಬೈಂದ ಕದಾ ಹ್ಮ್ ವೇರೆ ವೇರೆನ ತೋಡ್ಕೋಚೇರ ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ತನ್ನ ಮಾತ್ರವೆ ಚೂಸಾನು ನೀವು ನೂರೇಳು ಚಲ್ಲಗಾ ಉಂಟಾವು ಎಂದಕಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅಂತನಾರು ನೀವು ಕನಬಡಲೇದೇನೆ ಇಪ್ಡೆ ಅಡಿಗಾನು ಒಕ್ಕಸಾರಿ ಪಾಪನ್ ತೀಸ್ಕೋ ನೇನು ವೆಳ್ಳಿ ಸರಕು ಲಿಸ್ಟ್ ತೀಸ್ಕೋಸ್ತಾನು ಆ ಚೆಟ್ಲಗ ಸಂಬಂಧಿಚಿರ ಡಬ್ಬಲೇನಿ ಇಚ್ಚಾವಾ ಆ ಶ್ರೀಧರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಡಬ್ಲೇ ವಾಲ್ ಕದಾ ಅಂದಿಕನ್ ಸಕಮೇ ಇಚ್ಚಾನು ಆ ವಿಷಯಲ್ಲೋ ಮೀ ನಾನಗಾರ್ನಿ ಮೆಚ್ಚುಕೋವಾಲಿ ರಾವಲ್ಸಿನ ಡಬ್ಬು ಚೇತಿ ಕಂದಕಪೋಯನಾ ಕಟ್ಟಾಸಿನ ಬಾಕಿಲ್ಲಿ ತೀರ್ಚೇಸ್ತಾರು ಅಂದಿಕೆ ಈ ಕುಟುಂಬ ಎಲಾಂಟಿ ಚೀಕು ಚಿಂತಾ ಲೇಕುಂಡ ಗಡಚಿಪೋತುಂದಿ ಕಾಲಂ ಮಾರಿಪೋಯಂದ ಕದಾ ಅಪ್ಪುಲ್ಲಾಗ ಒಕ ಮಿಲ್ಲು ಕಾದು ಕದಾ ಈ ರೋಜಿಲ್ಲೋ ಮಿಲ್ಲು ಲೆಕ್ಕೋಯಂದ ಕದಾ ಮನ ದಗಿರ ದೊರಕೋಪೋತೇ ವಾಲ್ಲು ಬೈಟ ವಾಲ್ ದಗಿರ ತೀಸ್ಕುಂಟಾರು ತರವಾತ ಶ್ರೀಧರ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಿಷಯಂ ಏಂಟಂಟೆ ಆಯಂತೋ ಚೇಸೇ ವ್ಯಾಪಾರೋ ನೆನ್ನ ಮೊನ್ನ ಮೊದಲೆಟ್ಟಿಂದ ಕಾದು ಕದಾ ನೀನು ಚೆಪ್ಪಾನಂತೆ ಅಮ್ಮ ಐತೆ ನೇನು ಬೆಳಿರಾ ತಂಗಂ ಇವನ್ನಿ ಸದ್ದಿಸೆ ಏಂಟು ಅಲ್ಲ ಕಲ್ಲಪಗಿಂಚು ಚೂಸ್ತುನಾವು ತಾಲಾಲು ತಾಲನ್ ಚೇತಲ್ ತೀಸ್ಕೋಡ ಮಚ್ಚ್ವೇನು ಅದು ನಿಕೆ ಅವನು ಕೊತ್ತಾ ಏಂಟಿ ಆಹಾ ಇದುಗೋ ಎಕ್ಕಡೆ ಹುಂದುಗಾ ಚೂಸವಾ ನೇನ ಅಸಲು ಪೂರ್ತಿಗಾ ಮಚ್ಚ್ವಾಯನು ಮೊಂಟಾನು ಆ ತಂಗಾ ಇಟವು ನೆದರ ಪೈ ಭೋನ್ ಚೇಯಕುಂಡ ಏಂಟ್ರ ಆಲೋ ಚಿಸ್ತು ನಾವು ಅಪ್ಪು ಏಂಟ್ರ ಏಂಟ್ರ ನು ಚೇಸ್ತು ನಪನಿ ಭೋನ್ ಚೇಯಕುಂಡ ವೆಳಿಪೋತ್ತು ನಾವು ಏಂಟ್ರ ಅಪ್ಪು ಅಪ್ಪು ಏಂಟಮ್ಮ ವೇನಿಲ ಒದಲೇಡಂ ಮಂಚಿದು ಕಾದು ನೇನ್ ಕೋಡ ಅದ ಆನ್ಕುಂಟು ನಾನು ಅಪ್ಪು ಬಾಬು ಹ್ಮ್ ಆ ಮಾದಾವರೋ ಲೆಕ್ಕ ಇಂತವರೆಗೂ ಮೀರು ಚೂಡ್ಲೇದು ಗಣೇಶ್ ಮನ ರೇಪ್ ಕಲ್ದಾಮ ಅಯ್ಯೋ ಅಲಾ ಚೆಪ್ತೇ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸರಿಪೋದು ರೇಪ್ ಉದಯಂ ಲೆಕ್ಕ ಚೂಡ್ಡಾನಿಕಿ ಮನಸ್ಸು ಹೊಸ್ತಾಡು ಅದಿ ಕಾಕುಂಡ ಲೇಬರ್ ಆಫೀಸರ್ ನಿ ಮೀರು ಎಲ್ಲಿ ಕಲವಾಲ್ ಸರ್ ಕೊನ್ನಾಲಿಕೆ ನಾವಲ್ಲ ಅಸಲೇನ್ ಕಾದು ಕೊನ್ನಾಲಿಕೆ ನಾ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಾವಲ್ ಗಣೇಶ್
సరిగా పట్టించుకోవట్లేదు ఇలా అయితే కంపెనీ మూసేయాల్సి వస్తుంది కదా అయ్యో నేను అలా చెప్పలేదు మీరు ఏ ఉద్దేశంతో చెప్పినా పర్లేదు నేను కాస్త ప్రశాంతంగా ఉండాలి ఇరవై నాలుగు గంటలు కంపెనీ కంపెనీ అని నాకు విసుకొచ్చింది లేదు నేనేమి చెప్పడం లేదు కొద్దిగా విశ్రాంతి తీసుకోండి అంతా సరిపోతుంది మురిగేసి ఎక్కడరా ఆయన వెళ్ళిపోయారు ఇంతవరకు రాలేదే వీడెక్కడికి వెళ్ళి చచ్చాడు అవును నీ కూతురు సంగతి ఏమైనా తెలిసిందా నేను అన్ని చోట్లు వెతికాను వాసు ఊళ్ళో ఉన్న బావిలన్నీ చూశాను ఈ అమ్మాయికి అసలు ఏం జరిగింది కష్టకాలం నేనేం చెప్పేది నేను ఏ రోజు నా కూతుర్ని చిన్న మాట అని కూడా ఎరగను తను నాతో ఇలా మా యజమానిస్తే నేను ఏం సమాధానం చెప్పాలి మీరే కదా మీ అమ్మాయినిచ్చి పెళ్లి చేస్తానన్నారు మీరందుకు డబ్బులు కూడా తీసుకున్నారు కదా ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు ఆలోచించకండి వెళ్ళి పోలీస్ స్టేషన్ లో కంప్లైంట్ ఇవ్వండి వెళ్ళండి అదొద్దు చెయ్యాలి ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ ఏదేదో మాట్లాడుకుంటున్నారు వాళ్ళ నోళ్లు మూయించాలంటే మీరు వెళ్ళి కంప్లైంట్ ఇవ్వాలి ఎందుకురా ఇంతవరకు ఏం చెప్పలేదని పోలీసు వాళ్ళు అడిగితే అప్పుడు ఏం సమాధానం చెప్తావు ఆ సమయం వచ్చిందంటే మీరే కష్టపడతారు గుర్తుంచుకోండి కాబట్టి ఈ విషయాన్ని త్వరగా పోలీసులకు తెలియజేయండి వెళ్ళండి ఏదో నా మనసు కనిపించింది అది చెప్పాను తర్వాత మీ ఇష్టం నేను వెళ్ళొస్తాను ఉంటాను ఏంటి సార్ ఈశ్వర్ టింబర్ డిపో ఓనర్ ఇల్లిదేనా అవునండి అప్పు అమ్మగారు మీరేనా కనిపించకుండా పోయిన తంగా మీ ఇంట్లో పనిచేసేదా అయ్యో సార్ తను నాకు ఇంట్లో అన్ని పనులు చేసి పెడుతుంది గాని తను నేనెప్పుడు పని మనిషిలా చూడలేదు ఆమె గురించి కొన్ని సంఘటనలు మాకు తెలియాలి లోపలికి రండి లోపల కూర్చుని మాట్లాడుకుందాం కూర్చోండి తను నా కూతురు రుక్మిణి తన భర్త కొండపల్లిలో ఓ కంపెనీలో ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు ఈ తంగం మనిషి అలాంటిది అదేంటంటే తను చిన్నప్పటి నుంచి ఇక్కడే పెరిగింది నాకు ఇంకో కూతురులాగా ఏమా వాడితో ఆడుకోటానికి వెళ్తావా నీ పేరేంటి తంగమణి తంగమణి మీ ఇల్లు ఎక్కడా అదిగో అక్కడ ఓ ఏమైనా తిన్నావా అమ్మా ఇలారా కాఫీ తాగుదు అప్పు అమ్మా ఏంటమ్మా నువ్వు అమ్మాయిని తీసుకురా ఎందుకమ్మా తినడానికి ఏమైనా ఇస్తాను సరే నేను అమ్మ పిలుస్తోంది నాకొద్దు తినడానికి ఏదో ఇస్తుందట అలా చెప్తే ఎలాగా నాతో రా రమ్మంటున్నాను కొద్దు అరే రా
కంపెనీ క్యాంటీన్ లో భోజనం చేసి చేసి నాలుగు చేదైపోయింది ఇప్పుడు ఇంటికొచ్చి భోజనం చేస్తుంటే ఏదో స్వర్గంలో ఉన్నట్టుంది ఈ అమ్మాయిని తీసుకెళ్తే మీకు బాగా వండి పెడుతుందిగా ఇప్పుడు ఇచ్చే జీతం సరిపోవట్లేదమ్మా ఇంక్రిమెంట్ వచ్చిందనుకో దీన్ని దీంతో పాటు పిల్లని తీసుకెళ్ళిపోతాను ఏమంటా అమ్మకు బాగా తెలుసు క్వార్టర్స్ లో ఏదో సంతోషంగా ఉందాం అనుకుంటున్నావు అక్కడ చాలా కష్టం ఉండలేవు అయితే మిగతా వాళ్ళు ఎలా ఉంటున్నారు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఉమ్మడి కుటుంబం వాళ్ళు ఒక్క రూమ్ దొరికినా చాలు ఆ కుటుంబం నుంచి హ్యాపీగా బయటకు వచ్చి బతకొచ్చు అనుకునే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఇక్కడ తనకి ఏం లోటు చక్కటి గాలి మంచి వాతావరణం కదా మంచి గాలి ఉంది ఇంకా మందు కొట్టని కూరగాయలు కూడా దొరుకుతాయి ఎంతకన్నా మించి ఇంకేం కావాలో చెప్పమ్మా భర్త ఉండే చాటే భార్య కూడా ఉండాలి అది ఏ నరకమైనా సరే ఇన్నాళ్ళు ఎలాగే వెయిట్ చేసావు కదే ఇంకొద్ది రోజులు వెయిట్ చేయి నేను నేను తీసుకెళ్తాను మన కుటుంబానికి సరిపోయి ఒక మంచి ఇల్లు నేను వెతుకుతాను ఇంక్రిమెంట్ రాగానే అరే నమ్మకండి ఇంతవరకు చెప్పినట్టు కాదు ఈసారి ఖచ్చితంగా ఇంక్రిమెంట్ ఇస్తారు నువ్వేంట్రా ఇంకా ఏ ప్రశ్నలు అడగలేదు అక్క చెప్పిన దాంట్లో కూడా న్యాయం ఉంది కదా బావా ఎన్ని రోజులు ఒంటరిగా ఉంటుంది అలా బుద్ధి చలా చెప్పు దంగా ఇప్పుడే అనుకున్నాను ఆడోళ్ళిద్దరూ ఒకటైపోయారు ఇదే రా ఆడవాళ్ళ గుణం అంటే వీళ్ళు ఒకటయ్యారనుకో ఇంకా మన పని అంతే నా కడుపు మిమ్మల్ని భోజనం ఆపమని తిన్నాననుకో నన్ను హాస్పిటల్ లో అడ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది జీర్ణం అవ్వలేదని ఒక రెండు గ్లాసులు పాయసం పోయి సరే నువ్వు కూర్చుని ఈ ఆకులోనే తిను అక్క ఇలాంటప్పుడే కదా బావ తిన్న భోజనం నువ్వు తినగలవు నువ్వు కూర్చుని తిను అమ్మాయి నువ్వు కూడా వచ్చి కూర్చొని నేను వడ్డిస్తాను ఇప్పుడు వద్దమ్మా బాలే చెప్పారులేమా వంట గదిలో కింద కూర్చుని కూరలు పాత్రలు చుట్టుగా పెట్టుకుని పోసుకుని పోసుకుని తింటేనే తనకి తృప్తి అని ఊరికే తెలుసు కదా ఊరుగా పెట్టండి తంగం కనిపించకుండా పోయినప్పటి నుంచి చాలా ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి అది తేలే వరకు మేం మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తూనే ఉంటాం అది సరే అప్పు మిల్లు ఎక్కడుందని చెప్పారు గుణదల గుడి దగ్గర ఎవరిని అడిగినా చెప్తారు నాకు తెలుసు సార్ మీరేం భయపడనక్కర్లేదు కొత్త ఎస్ఐ కదా అందుకే ఫార్మాలిటీగా వచ్చింటాడు కొన్ని రోజులు అయిపోగానే ఇవన్నీ సర్దుకుంటాయి మీరేం భయపడకండి నేనున్నాను కదా అప్పు ఇప్పుడు ఏం చెప్తాడు తెలియడం లేదే దేవుడు ఈ విషయంగా ఇంకా మనకి ఎన్నెన్ని సమస్యలు వస్తాయో ఏంటో నువ్వెందుకైనా అలా భయపడతావు అయ్యో ఇదిగో వస్తున్నానమ్మా దేవుడు అవును నువ్వు ఇంకా వెళ్ళేదా ఎందుకు ఇక్కడికి వచ్చావు నేను నీతో ఒకటి చెప్దా ఉన్నా ఇక్కడికి వచ్చా ఏంటో చెప్పు అది ఏంటంటే అప్పు బాబు ఆ ఎద్దుల బండి వచ్చేసింది రెడీగా ఉన్న దుంగలు ఇచ్చేయమంటారా ఎవరు వచ్చారు ఆ జోసెఫ్ అంశా వచ్చారు వాళ్ళకి ఏది అవసరమో అది ఇచ్చేయండి తర్వాత లెక్క బుక్ లో కరెక్ట్ గా రాసుకోండి ఈసారి మాత్రం వాళ్ళకి రేట్ ఎక్కువ అని చెప్పేయండి ఓకే నేను నీకొకటి చెప్దామని వచ్చాను ఏంటో చెప్పమని చెప్పాను కదా అది రహస్యంగానే చెప్పాలి అదేంటి అంత రహస్యంగా మాట్లాడాలా అదేంటంటే నాకు అప్పు బాబు నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు వింటున్నాను కదా బాబు మీకు ఇవ్వాల్సిన డబ్బు గురించి నాదన్ సారు మీకు ఇవ్వమని చెప్పారు ఒక్క నిమిషం ఆగు దీంట్లో అన్ని డీటెయిల్స్ గా ఉంది నెమ్మదిగా కూర్చుని చూసుకోండి నేను ఇప్పుడు వచ్చేస్తా నీకేమైంది మతిపోయిందా ఏకాంతంగా నీతో కాసేపు కూడా మాట్లాడలేకపోతున్నాను అంత రహస్యమైన విషయం ఏంటి ముందే చెప్పచ్చు కదా అని చెప్పు ఏం చెప్పడానికి వచ్చావో చెప్పు అది చెవులోనే చెప్తాను అంత రహస్యమా ఏంటి అది చెప్పు చెప్పు అది నువ్వు నాకు గాజులు తీసుకురావాలి ఇదే రహస్యమైన విషయమా అంగడికి వెళ్తే తీసుకురా నువ్వే హాస్పిటల్ అడిగావుగా కొనుక్కుని వస్తా అవును 
నీ సైజ్ ఎంత అని చెప్పలేదే అయ్యో మర్చిపోయాను కావాలంటే నన్ను తీయమంటావా ఈ సైజ్ సరిపోతుందా నేనే ఆర్డర్ ఇచ్చిన మీరు బాగా చేస్తారా మిమ్మల్ని నమ్మచ్చా అప్పు ఒక విషయం ఒప్పుకున్నాడంటే దాన్ని కరెక్ట్ గా చేసేస్తాడు ఇది మనం చేసే ఫస్ట్ డీల్ ఎలా చేస్తావు చూద్దాం ఇదిగో చూడండి మీరు నన్ను వంద శాతం నమ్మచ్చు నమ్మకం అదే జీవితం భోజనం ఇక్కడ ఎవరైనా తింటారా ఓకే అప్పు వస్తా ఓకే ఓకే సార్ వెళ్ళా నువ్వు చెప్పినట్లే సరిగ్గా చేసేస్తాడంటావా అవును మురుగేష్ ఎందుకు మీ ఇంటికి వచ్చాడు నన్ను చూడ్డానికి ఎందుకు అరే ఇదేమి సమస్య కాదే నన్ను చూసుకోవడానికి ఎంతో మంది వస్తుంటారు అందులో సమస్య ఉంది మురుగేష్ ఎందుకు వచ్చాడని నీతో అడిగాను నన్ను పెళ్లి చేసుకోవడానికి వచ్చాడు అందుకు నువ్వేం చెప్పో నేను ఆలోచించి చెప్తానన్నాను అప్పు ఏంటిది వచ్చి బోంచి నాకు భోజనం అక్కర్లేదు తీసుకునేలి వాడికే ఇవ్వు అప్పు మర్యాదగా వచ్చి తిను వద్దన్నాను కదా అప్పు నేను తంగ చెప్తున్నా వచ్చి బోన్ చేయి నేను తమాషాకే అన్నాను రాపు నేను రాను మా మంచి అప్పు కదూ నేను చెప్తే నువ్వు వింటావు కదా ఈ మాట నువ్వు మనసులో నుంచే చెప్పావా మరి నిన్ను కాకుండా మీరు ఎవరిని పిలుస్తాను నిజంగానా పచ్చ 
பச்சகா மனமுயி தரம் பூவுலா விரிச்சி உண்டகா மஞ்சரி நிவு நாமோகி நிவு ஹிருதய தலுப்புலு தெரிச்சிராவே ஏந்தாப்போ, நீ குருவை அக்கடிக்கெல்லாடு? ஏ குருவு? அதே அமுருகேஷனே. அதி, தனு, பந்துலிட்டிக்கல்லாடு? வாடு ஒன்றிருக்கானே வெல்லேடா? அவனு, ஒன்றிருக்காக காக்கும்டா? மரி, ஒச்சே சாரி எல்லேட்டப்படு? ஆயன தங்கானு பெளி சேச்குனி, எல்தானுவான் செப்பேரு. எப்புட அச்தான் நான்னி வெல்லேரு? அதி... வக்கு வாரம் தர்வாதா. ஐதே, இந்த வருக்கு ராலிதா? அதி, ஐன் ஓச்தே, இக்கடு காக்கும்டா, இங்க அக்கடு கேல்தாட? வாட ஓச்தே, வெண்டேனே நாக்கு வெவிரா வந்தின் சாலி. அலாகே? நூ செப்பிது நிஜமே கதா? அவனும், நேனும் ஐயோ, நான் கொத்து. எக்கண் நிச்சி? ஆ, கொண்டக்கோன தக்கிருண்ணா. ஓ, சின்னம் மாயின்டி தக்கிர் நிச்சா. ஓ, சின்னம் சர்க்கு சால பாவுண்டுதி. தாகுத்துண்டு அலா தாகாலன் பிச்து நே உண்டுதி. அப்பு! இப்படி செப்போ. ஓ, கலாஸ் ஐயி, உண்டிக்கு சால மன்சிதி. நான் கொத்து. ஓத்தா? ஐத்தே நேனைக் கேச் கொண்டானும். சாலம் பாவுந்தி. வள்ளம் தாலா, காலனும் தேலி போத்து நாட்டு வலா, வலா, அவுந்தி. எந்த பாவுந்தோ? செப்போ, இந்தக்கு என்னிக் கேன் திலையாலி? இ முருகேசன் குரின்சி, மீக்கு எதனா திலுசா? வாடி குரின்சி, நிக்கு ஏன் திலையாலி? வாட் குரின்சி ஏன் தெலுசோ, அவன்னி. அந்தே கதா? சின்னம்மா மந்து ஒக்கட்டையின தாகித்தேனே, 
అది ఏంటో నేను వివరంగా చెప్పగలను వాడి గురించి చెప్పాలంటే పీతాంబరం కూతురు తంగానే వాడి మనసులో ఉంది అందుకని వాడు నన్ను చూడ్డానికి వచ్చాడు తర్వాత పంతులు గారు తను నాకు కావాలి ఎన్నో రకాలుగా ప్రయత్నించాను ఏది వర్కౌట్ కాలేదు మీరే చెప్పండి అడ్డదారంటూ వద్దు బిడ్డ త్వరగా పెళ్ళే మార్గం చెప్పండి ఇప్పుడు ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అయితే విను దాని కట్టే ముందు నీ జేబులో ఎంత డబ్బు ఉందో లెక్క పెట్టు నా జేబులో ఈ డబ్బే ఉంది ఇది మహాలక్ష్మి ఆమెతో ఆడకూడదు ఇది వశీకరణ యంత్రం దీన్ని తీసుకెళ్లి ఓ తంగానికి కట్టు అలా చేసావంటే తను నీ వెంట పడుతుంది వెళ్ళి కట్టు ఒకవేళ దీన్ని ఒప్పుకోకుంటే ఏంటిది బుద్ధి ఉపయోగించబోరుగా ఆ భగవంతుడు తప్పకుండా నీకు శుభం చేస్తాడు వెళ్ళి నీ పని కానిచ్చుకో అవును ఎందుకు ఇలా నవ్వుతున్నారు ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో తెలుసా ఒక ఎవరు లేనట్టున్నారే అక్క ఒక ఏటక తంగ ఉందా మురుగా ఏంటక్క అదోలా మాట్లాడుతున్నావు అది నిన్ను వద్దన్నప్పుడు నిన్ను బాధ పెట్టకూడదులే అని ఇదిగో దీన్ని నేను కట్టుకున్నాను మురుగా దా ఏంటక్క మందు పూర్తిగా నువ్వే తగేసావా వంట గదిలోకి వెళ్ళి పొయ్యి సరిగా మండుతుందా లేదా చూడు నువ్వు ఒక పనికి మాలోడివి అప్పు నీకేం తెలియాలి బాబు ఆయన దగ్గర మురుగేష్ గురించి అడిగావు కదూ ఆయన చెప్పిన లాంటి వాడు కాదు మురుగేష్ అని వాడు చాలా చురుకైన వాడు మగాడంటే వాడిలా దారుఢ్యంగా ఉండాలి నాగిని తాపంతో బుసలు కొడుతూ నీ కోసం ఎదురు చూస్తోంది అది తెలుసా తను విరహంతో వేగిపోతోంది పరిహారం ఉందేమో చూద్దాం ఇదిగో కుజుడు కుజుడు లగ్నంలో చాలా నీచ స్థితిలో ఉన్నాడు కాబట్టే ఇలా జరుగుతోంది ఏదో చెయ్యాలి నువ్వు అటు నుంచి వచ్చావంటే ఇదిగో నేను ఇట్ నుంచి వస్తాను ఆ తర్వాత అంతా శుభయోగమే శుభలగ్నమే రాహు ఏడో ఇంట ఉన్నాడు అందుకే ఇలా జరుగుతోంది 
ఇలా చూడు శుక్రుణ్ణి కూడా శాంతి చేయాలి మంచి కాలం ఉంది రాజయోగం కుజుడు కుంభరాశిలోకి వెళ్తాడు ఆ తర్వాత రాహు కేతువు రుచికం మకరం కుంభం మీనం మేషం రెండు కావాలి ఇలా చూడు వద్దు ఆవిడ పిలకొండి నేనే వెళ్ళి తాగుతాను ఎవరికి దాహం ఇస్తే వాళ్లే తాగాలి ఆలస్యం చేయకూడదు వెళ్ళు 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 స్వామి ఇటువైపు తిరిగి తాగుతాను కృష్ణ స్వామి కాస్త మంచి నీళ్లు కావాలి వాడొక పులి లాంటి వాడు అప్పు తంగితో సంబంధం ఉందంటారా ఓహో అది తెలుసుకోవడానికి వచ్చావా నువ్వు నాకది తెలియాలి ఏంటి తంగం నా ముగుడు గురించి నీకు తెలీదా ఇంటి ఖర్చుల కోసం నేను కష్టపడాలి నీకు తెలీదా ఈ విషయాలన్నీ నువ్వు మీ ఆయనతో చెప్పొచ్చు కదక హో చెప్పి ఏం ప్రయోజనం ఆయన ఏం చేస్తాడేంటి ఏంటి తంగా భలే వాడవేలి నువ్వు వస్తానని చెప్పి వెళ్ళి ఇప్పుడు కనిపిస్తున్నావు వేరే విషయం కాదు కదా నీకు షోకులు కొంచెం ఎక్కువేలే ఈ మేకప్ పెళ్ళి ఎక్కడికో నేనేమి మేకప్ పెళ్ళి కాదు నీతో మాట్లాడుతుంటే తెలిసిందిలే మురుగా నాతో మాట్లాడినట్టు తనతో మాట్లాడకు తను తేనె టీగులా కుట్టేస్తుంది తేనె టీగు నుంచి ఎలా తప్పించుకోవాలో నాకు తెలుసు ఇప్పుడు కాస దారి వదులుతావా మాకు వదులుతాను జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి వెళ్ళండియా ఈ రోజు అటో ఇటో తేలిపోవాలి పక్కనే బాగా పండిన మామిడి పండు చూస్తేనే నోరూరిపోతుంది బాగా మాగుంది పండు అయ్యో బలే ఉంది మీకు దాని గురించి వేరేదైనా తెలుసా తంగాని కూడా వాడి మీద ప్రేమ ఉన్నట్టే నా కనిపించింది నువ్వు ఇలా గుచ్చిగుచ్చి అడిగితే నేనేం చెప్పగలను దానికి ప్రేమ లేదు నువ్వు పిచ్చోడివి తనని నమ్మావు నా తంగ గురించి ఇంకో మాట మాట్లాడితే ఆ నాలికి నేను కోస్ పారస్తాను గుర్తుంచుకో చెప్పు ఏదో అవసరం అని ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాడు సార్ ఎక్కడో నీకు తెలుసా తెలీదు సార్ చెప్పరా అయ్యో ఆయన దూర బంధువు ఎవరు అమ్మమ్మట తన్ని చూడ్డానికి వెళ్ళారు నేను చెప్పేది నిజం సార్ ఎప్పుడు వస్తాడో చెప్పాడా పెళ్లి కోసం కాదు అందువల్ల లేట్ అవ్వ సార్ ఏంటి పెళ్ళ ఎవరితో అది మన పీతాంబర కూతురు తంగంతో ఏంటి తప్పిపోయిన తంగంతోనా అవును తనే ఈ మురుగను వాళ్ళ ఆయన ఎలాంటి వాళ్ళు అయ్యో బెల్లం చుట్టూ ఈగలాగా చే అయ్యో సార్ నేను అమాయకుణ్ణి ఏదో తెలియకుండా వాగాడు నన్ను ఏం చేయకండి చెప్పు చెప్పు పీతాంబరం ఇంట్లోనే కదా ఆయన తినేది పడుకునేది అంతా ఇది కొద్దిగా తాగి చూడండి అరటి పండు అనాస పండు కలిపి చేసింది బాగుంటుంది నేను ప్రత్యేకంగా తీసుకొచ్చాను తీసుకుని తాగవే ఒంటి నొప్పులకు బాగుంటుంది తాగండి చాలా బాగుంది చాలా ఫ్రెష్ గా ఉంది ఇంకోటి కూడా పోయి అయ్యో ఇలా తాగేస్తే కింద పడిపోతారు కాసే బాగిన తర్వాత తాగచ్చు నా కూడా నీ మొహం పగిలిపోతుంది నువ్వు చిన్నపిల్లాడివిరా నీకెందుకు చెప్పు నువ్వే చిన్నపిల్లాడివి 
పెద్దోళ్ళని ఎదిరించి మాట్లాడతా ఉంటారా పోనీ లేక ఆడు చిన్న పిల్లాడు కదా పోరా ఏయ్ నోమిరా నోమి వెళ్ళు పో లోపలికి వెళ్ళు మీరు ఊర్కే ఉండండి అక్క వాడే వాడు లోపలికి వచ్చాని ఏడవని వాడికి మాటలు కాస్త ఎక్కువ అయ్యాయి ఇంత ఆలస్యం కానా తంగం రోజు వచ్చేది లేదే ఇవ్వాలంటే కాస్త ఆలస్యం అయిపోయింది ఓ నువ్వు తాను కోసం కాచుకుని ఉండద్దు ఆ వేయించిన చేపల్ని ఇలా ఇవ్వు మురుగా ఎలాగో ఇంతసేపు అయింది ఇకపై నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళొద్దు ఇవాళ ఇక్కడే పడుకో ఉదయాన్నే లేచి వెళ్ళొచ్చు మురుగా అన్నా ఇదే తీసుకో తిను మురుగా రానివన్న గోపి ఎక్కడ ఆయన్ని ఎవరు ఇక్కడ పిలుస్తారు చేతులు గడుకోవడానికి కొంచెం నీళ్ళు ఇవ్వు గుడ్ నైట్ గుడ్ నైట్ గుడ్ నైట్ గుడ్ నైట్ నేను భయపడిపోయాను ఈ టైమ్ లో నీకు ఎక్కడేం పని నదిలో చేపలు పట్టుకుని మీ నాన్నకి ఇచ్చాను అందుకని అందుకని అంటే వండి రుచి చూసిపోమని చెప్పారు అందుకే ఉన్నాను నువ్వు తిన్నావు కదా నేను తింటే అంటే నీ కోసం ఎదురు చూస్తున్నా నువ్వెందుకు నా కోసం వెయిట్ చేయడం ఏంటి తంగ మరీ అట మాట్లాడుతున్నా ఎవరి అభిమానం అక్కర్లేదు ముందుకు నుంచి వెళ్ళు తంగ వాతావరణం చాలా అద్భుతంగా ఉంది ఈ రాత్రిపూట వెన్నెల్లో మా ఇద్దరమే ఉన్నావు నువ్వు ఏమనుకోకపోతే మన ఇద్దరం కలిసి ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళమన్నాడు కదా వెళ్తాను కాని కోపడద్ది ఒక్కసారికి ఈ రాత్రికి మాత్రం ముద్దో అయ్యా ఈ కుప్పంతా తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెట్టా సరేనండి నువ్వు వెళ్ళి చేపలు వేయించు
పలానది ఉంటే దీవయ్య మందుంటే తిమ్మంటున్నాడు రెండు సీసాలు తీ సీసాల ఏం సీసాల సారాయమయ్యా వేరేంటి సారాయ ఇది సారాయమ్మ చోటు కాదు ఏంట్రా ఇది ఇక్కడ ఉంటుందనే కదా ఆడు చెప్పాడు అవును ఇక్కడ ఉందనే కదా చెప్పాడు రే మరి ఎందుకు రాలో చెప్తావు త్వరగా బయటికి తీరా సారాయ తీయమంటే ఏమయ్యా నీ పేరు మురుగేసినా కదా అవునా మరి ఎందుకు రా నువ్వు బయటికి తీయడానికి అలా ఆలోచిస్తావు ఏంటి అర్థం కాలేదా మన లారీ డ్రైవర్ కుమార్ గారు ఉన్నాడు కదా ఆడు తెలుసా తెలీదా తెలుసు ఆడే నీ అడ్రస్ ఇచ్చి నీ దగ్గరికి వెళ్ళి తీసుకోమని చెప్పాడు రా ఓ ఆ ముఖ ముందర చెప్పచ్చు కదా రే ఇలా చూడు నా పేరు పాండు రే మన ఊరి జనాలకి నా మీద ఎక్కువ ప్రేమ అయితే నన్ను ఎలా పిలుస్తారా పాండు రంగావా రే తిరుపతి పక్కన రేణుగుంట ఉంది కదా ఆ ఊరు బస్ స్టాండ్ పక్కనే మా ఇల్లు నువ్వు ఇప్పుడు ఇంత ఆలోచిస్తున్నావే అదే మా ఊర్లో అయితే నువ్వు అడగ్గానే ఇస్తారు అసలు మేమిద్దరం ఎలా అంటే క్లచ్ గేర్ లాగా మాట అంత క్లచ్ గేర్ చాలా బాగుంది ఇదిగో అటువంటి డిఫాలికేషన్ లేకపోతే మేము ఇక్కడ కొచ్చి ఉండే వాళ్ళం కాదు కదా అక్కడ పోయి ఉండండి నేను తీసుకొస్తాను ఏంట్రా బిచ్చగాళ్ళకి చెప్పినట్టు చెప్తున్నాడు ఈ సోడ్ చూసావా ఎంత బాగుందో ఈ ప్రకృతి చాలా అందంగా ఉంది రా ప్రకృతి ఎవరు మీ కొత్త చెట్టప నీ అత్త కూతురు రే స్కూల్ లో చదువుకోమంటే చదువుకోకుండా ఇలా కుప్పి గంతలు ఎత్తే వెళ్ళావు కదా అవి ఎలా తెలుస్తుంది మరి నేను నీ లారీలో పని చేస్తున్నాను ఏదో పెద్ద ఏ ఆఫీసర్ అయిపోయాడు అదే ఈ ప్రకృతి దగ్గరికి రాయలా ఇది అర్థమైందా అదే నిజమే ఇది చాలా బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ ఇప్పుడు నువ్వు ఏమన్నారా మంచి చోట కొట్టకండి నాకు చెప్పి సరి కొట్టడానికి ఎంత దూరం కావాలి అప్పుడే కరెక్ట్ గా తగలాల్సిన చోట తగులుతుంది నువ్వెక్కడ కొత్తవరా నువ్వు అటు పక్కెళ్ళి బండిలో కూర్చో రా కూర్చో ఈ కుర్చీ బాగుందే నువ్వేట్రా నా వెనక పడ్డావు మరి ఇది మంచి సరికేరా నేను ఓతగానే చూసావా నిప్పేలా వెళ్ళిందో ఇలా చేస్తే గోయలు పడతారేమో రే తత్తు కూడక చెప్పి నోరు మూసు కూర్చుంటావా తమ్ముడు నంచుకోవడానికి ఏదైనా ఉందా చేపలు ఉన్నాయి ఇలా తీసుకొస్తాను ఏట్రా కడుపు బాగాలేదా అది దొడ్డికి రావట్లేదు రే అన్నయ్య ఈ సోటు మాత్రం కాదు రా అందంగా ఉన్నది ఇక్కడ ఉన్న మనుషులు కూడా చూసావా పర్గో బండిలో ఉంది నన్ను చూసి రమ్మంటావా నేను చెప్పిన తర్వాత వెళ్ళు లేవరా ఇక్కడ పడుకున్నావేంట్రా దేవుడు అసలు నీకేమైందిరా లేవరా ఏంట్రా ఇక్కడ పడుకున్నావు నువ్వెప్పుడొచ్చావురా నన్ను పిలిచుండొచ్చుగా నువ్వు అప్పు 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 ఏమైందమ్మా నా కొడుకేమైందో అసలు నాకు అర్థం కావడం లేదు దేవుడు అమ్మా విషయం ఏంటో చెప్పు వాడు ఎన్నిటికి వచ్చాడు తలుపు తెరిచి చూస్తే వాడు ఇక్కడ పడున్నాడు వీడిని ఇలాగే వదిలేస్తే మంచిది కాదు ఏదో ఒకటి ఆలోచించాల్సిందే మీరేం దిగులు పడకండమ్మా వీడి ఈ ప్రవర్తన మార్చడానికి నా దగ్గర ఒక మంచి ఉపాయం ఉంది
భయపడిపోయావా నేనిప్పుడు నిన్ను ఏవైనా చేయగలను కానీ అడవిలోకి తీసుకెళ్లి నిన్ను ఏవైనా చేయగలను అడిగా వాడేవాడలేడు కానీ నేను ఆ పని చేయలేదు కారణం నువ్వు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఒక పువ్వుని అరచేతిలో పెట్టుకుని చూసుకున్నట్టుగా నేను బాగా చూసుకుంటాను ఏంటి ఆ రోజు జరిగింది గుర్తుంది కదా ఏంటి నన్నే బెదిరిస్తున్నావా పోనీ లేని ఊరికే ఉన్నాను ఇదిగో చూసావు కదా ఈ చేతి బరువు నిన్ను మర్యాదగా పెళ్లి చేసుకుంటాను అంతవరకు నోరు మూసుకొని పడుండు ఇక్కడి నుంచి నేను చెప్పినట్టుగా నువ్వు నడుచుకోవాలి లేదని ఎదురు తిరిగితే ఇంకొంచెం ఘాటు సరుకు మురుగంది కదా ఆ బాగుందిలే ఏంటే ఈటో అయిపోచ్చావు తాగడానికి ఏముంది రోజు అందరు తాగేదే ఇక్కడ ఉంది నాకు గ్లాస్ పోయి గ్లాస్ ఇక మించి టంగ ఒంటి మీదని చేయి పడిందంటే రాస్కల్ని చేయి నరుకుతాను రా గుర్తుంచుకో చంపేస్తాను రా ఓదన్నమాట ఈసీఎం కష్టపడి బతికే కుటుంబంలో ఉన్న అమ్మాయిని లొంగ తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు నేనే అడ్డుపడ్డాను అందుకే నేనంటే అడి కోపం దొరకదు ఓ అబ్బాయి ఆడికి దొరకదు నేను బతుకున్నంత వరకు ఓ పిల్ల నేనే పెళ్లి చేసుకుంటాను వాడికి దక్కనివ్వను వాడు ఇలా అరుచుకుంటూ తిరగాలి తప్ప ఏం చేయలేడు తన అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటాడా ఏంటి కడుపు నింపేసి వాడిని దాన్ని వాడిపోతాడు ఇలాంటి వాళ్ళు చేసే పని ఏదా ఇది వాడు అలా చేస్తుంటే సూతూ ఊరుకోవడానికి నేను ఎర్రండి కాదు చెంప మీద రెండేసింటే వాడికి బుద్ధి వచ్చి ఉండేది మురుగా మంచి అవకాశం దొరికినప్పుడు వాడిని వదిలేసావే చా నువ్వు అది ఉపయోగించుకుంటా పోయావే వదిలిపెట్టను నేను అన్ని వదిలిపెట్టను రాండ్రా అంత తగులు పెట్టండి ఆగట్రా పేరికే పంతలారా ఎక్కడికి వెళ్తారా ఏంటి ఇంకా లోపల ఉన్నావు బయటికి రా రారా ఏంటి పెద్ద పొడంగిని అనుకుంటున్నావా బయటికి రారా నువ్వు నేను చూసుకుంటావు రా నా చేతిలో నువ్వు అయిపోయావే ఎవరక్కడ ఈ రోజు మీ అందరి పని ఆగిపోతుంది నేను వదిలిపెట్టు మర్యాదగా కిందకి దిగిరారా రామంటున్నా రా ఎవరంటొచ్చినా సరే నిన్ను మాత్రం ఏ సరికుండా ఏలిపోను రారా వాడు తాగేసి పిచ్చోళ్ళ బాగుతుంటే నువ్వెందుకు రా లోపలికి వెళ్ళరా పిచ్చి నా కదమ్మా వాడికి రే వట్టే చెప్తున్నాను నువ్వేం చేయలేవు అడవిలో అమ్మాయి ఒంటరిగా ఉంటే నీ ప్రతాపం చూపించాలనుకుంటావేవో అది సాధనమేవా మాట్లాడరా నీకు దమ్ముంటేరా ఇంతకెళ్తావేట్రా రే నేను నీకు సేవం చేసి చెప్తున్నాను తోడగొట్టి చెప్తున్నాను నీ కొడుకుని తీసుకెళ్లి దాచిపెట్టావేమో లేదంటే ఈ రోజు నీ కొడుకు నా చేతిలో అయిపోయిన వాడు తప్పించుకున్నాడు గుర్తుంచుకో ఇక చాలు మురుగా 
నువ్వు అదర కొట్టావు నువ్వు మగాడివి అవునా నేను మగాడే కాబట్టి అదర కొడుతున్నాను ఆడకోడు లోపల దాక్కున్నాడు ఆడతా మాట్లాడి పోదండ్రా ఏంటి మురుగా వాళ్ళంతా పెద్ద గొప్పవాళ్ళు ఏదైనా జరిగింది అనుకోండి మీరు పరిగెత్తిపోతారు వాళ్ళు మమ్మల్ని కాటేస్తారు మేము ఈ ఊరోళ్ళం కదా లేదంటే వాళ్ళు పని పట్టేవాళ్ళం పోతాలేరా మీరేం భయపడకండి నేను వెళ్ళిపోతాను పోయే ముందు మీ ఇద్దరికి కడుపు నిండా జారైపోతాను ఈ రోజు ఆ ఖర్చు అంత నాదే పదండ్రా వెండి మీ ఇద్దరు బాగా చూసుకుంటాను పదండిరా
ఇదెవరు నా బుజ్జి తల్లి కదా తను వాళ్ళమ్మలాగే ఉంది కదూ రుక్మిణి ఏ ఇలా చూడు బాబు ఎవరి దగ్గర ఉన్నావు ఇలా చూడు ఎవరి దగ్గర ఉన్నా చూడు డి 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 ప్రయాణం బా జరిగిందా బా జరిగింది అమ్మా నాన్న అందరు బాగున్నారుగా నేను బట్టలు మార్చుకుని వస్తాను అవును శ్రీ నువ్వు వచ్చి చాలా సేపు అయింది బాబును ముద్దాడుతూ ఉంటే ఎలా బ్యాగ్ తీసుకెళ్లి లోపల పెట్టి ఏదైనా తిందు గనిరా బాబు నిట్టివు ఒక్క నిమిషం అత్తయ్యా నేను బావరూమ్ కెళ్లి ఇప్పుడే వచ్చేస్తాను బావా ఏంటి శ్రీదేవి నేను రావడం మీకు తెలుసా లేదే అత్తయ్య ఏమి చెప్పలేదనమాట లేదు లేదు మీరు అబద్ధం చెప్తున్నారు నేనెందుకు నీతో అబద్ధం చెప్పాలి అయితే వినండి నేను అత్తయ్య రుక్మిణి యొక్క పిలిస్తేనే వచ్చాను వాళ్ళ పర్మిషన్ తోనే నువ్వు ఇక్కడ రావాలా లేకపోతే రాలేవా అలాగని కాదు అందరికీ చెప్పొస్తేనే మనసుకి సంతోషంగా ఉంటుంది కదా అది నిజమేలే ముందు నువ్వు ఇక్కడికొచ్చి సెలవుల్లో ఉంటావు కదా శ్రీదేవి పెరిగి పెద్దదైంది కదా అందువల్ల అయి ఉంటుంది ఊరుకో బావా మీకెప్పుడు తమాషాలే తీసుకోండి ఏంటిది తీసి చూడండి బాగుందే ఇది చేయడానికి ఎంతసేపు అయింది నేం చెప్పను ఇంచుమించు రెండు రోజులు అయి ఉండొచ్చు లేదంటే అప్పు అది తర్వాత చెప్తాను కొట్టుంది గట్టు మీద పెట్టుంది మురుగేసా ఎరా ఎవరు లేరేంట్రా ఎవరు లేరనుకుంటా ఎక్కడికి అటు పక్క వెళ్ళి ఎత్తుకు చూస్తానరా రే నువ్వు పని చేయరా నువ్వు అక్కడ కూర్చో నేను వెనకెళ్ళి ఆడెక్కడున్నాడా అని ఎత్తుకొస్తాను మీరు చేసే పనులకు వీపు మోక్కుంటూ ఉంటే చాలు ఎరా నీ నోటితోటి మంచి మాటలు ఏవి మాట్లాడరా నువ్వు కాసేపు ఊరికే ఉన్నావు అనుకో నేను వెళ్ళి ఎక్కేసి వస్తాను ఉండనా రే నీ అవ్వ నీకు మూడింతరా రే చేస్తానా ఎలా నా దగ్గర నువ్వు ఎదా వేసాలు వేసావు అనుకో ఈపు ఏమానం మోతం అవుతుంది జాగ్రత్త వెళ్ళు నీ చావు నువ్వు చావు ఈడ అప్పటికీ మార్డు మురిగేసా ఎవరు అదే నేనే నువ్వు ఏ వంట చేస్తున్నావో చూడడానికి వచ్చాను 
నువ్వు చేసిన మాంసం కొరకే చేపల పులుసు వాసన వస్తుంది కూర వస్తున్న తర్వాత అది పూర్తవగాని తీసుకొచ్చిస్తాను ముందుకు నుంచి వెళ్ళండి నువ్వు చెప్పింది కరెక్టే ఇక్కడ నుంచి వెళ్తానులే సరే మురుగునేడి కనపడటం లేదు మరి ముత్తుగాడు తను వెళ్ళిపోయాడు ఓ బెజవాడ కనక దుర్గమ్మా నేను బలే కర్ నుంచి అవకతల్లే తన అంగడికి వెళ్ళాడన్నాను నువ్వు చెప్పే సూత్తుంటే ఇక్కడ ఎవరూ లేరనమాట అందుకని ఇప్పుడు నిన్ను ముట్టుకోకుండానే పోతానులే ఏదో ఊరేగింపుకు ఒక్కలెళ్ళినట్టుంది ఏట్రా నువ్వు అంత పగల బండి అవుతున్నావు మీ బాబు గారిని చచ్చాడా ఏంటి నాకున్న అనుమానం ఏంటో తెలుసా నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావు కాబట్టి ఆ పిల్ల నాతో సరిగా మాట్లాడలేదని ముందు ఇక్కడి నుంచి వెళ్తావా కావాలంటే ఒక సారాయం బాటిల్ నీ నోట్లో పోతాను చేదస్తప్ప మగుడు చెప్తే వెండో కొడితే ఏడుతాడు అన్నట్టు రే నీకు దాన్న పెడతాను రా బాబు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళు ఇంతో ఉండడం కంటే వెళ్ళడమే మంచిది నువ్వు ఎంత మంచి చూడరా నిన్ను కూడా సలపల్ జైల్లో ఇయ్యాల్సిందే మురుగా తంగ నువ్వు ఒక్కసారి తలుపు తెరుగుతావా ఇప్పుడు నాకు సీసా కావాలి పిల్ల ఒంటరిగా <laughs> 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 ఏ ప్లాన్ వేసినా వర్కౌట్ అవ్వడం లేదు అన్నా ఏంటన్నా నువ్వు వెళ్ళిన పైన అయినట్లేదు రే ఎటువంటి వాళ్ళనైనా నా దారిలోకి లొంగ తీసుకున్నాను ఇది ఇప్పుడే కదా మొదలైంది సత్యం ఉంది ఏ కోడైనా ఇలాగే ఆడుతుంది ఈ కాళ్ళకి సేతులకి కొంచెం బలం రాని రాగే కానీ వచ్చి చాలా సేపు అయిందా వాడు తప్పుకోరా ఎక్కడికి వెళ్ళి చచ్చేవరా నువ్వు సరకు దొరకలేదా తంగాన్ని అడుగుండొచ్చు కదా ఏంటే రే ఒంటరిగా ఆడపిల్ల ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు తన దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక సీసా ఇమ్మని అడగడం చాలా తప్పు కదా అది నిజమే అందులో ఏముంది ఇది నీ సొంత ఇల్లే కదా ఆ విషయం నాకు ముందే చెప్పుండాలి ఉండన్నా నేను తీసుకొస్తాను ఎక్కడే ఉండు తీసుకొస్తానంటావా చూసేవరా ఏమన్నాడు మిమ్మల్ని ఒప్పుకోవాల్సిందే చాలా బుద్ధిమంతుడన్నా ఇప్పుడు నేను వాడు పాండాను వచ్చింది తెలీదా నీకు తెలుసు తెలుసు మరైతే ఆయన అడిగింది ఇచ్చిండొచ్చు కదా మనకు పాండన్న బాగా కావాల్సినాడు ఆ విషయం గుర్తుంచుకో ఆ చేపలు వేయించింది పాండు మిరపకాయ పచ్చడి తీసుకుంట్రా త్వరగా మందు బాబులో మేము మందు బాబులో మందు కడితే మాకు మేము మహారాజులు మందు తాగి తీసుకోండా తీసుకో రే నువ్వు ఇచ్చే సరకు చాలా అద్భుతంగా ఉందిరా ఎరా మురుగా నువ్వు ఇంకా ఇలాంటి చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు చేసుకుంటే ఎప్పటికీ ఎదగలేవరా రే నువ్వు ఎప్పుడైనా గోదావరి తిరునాళ్ళు విన్నావా విన్నాను చాలా విన్నాను అయితే వచ్చే సంవత్సరం కొన్ని కేసుల లెక్కల్లో సారాయం తయారు చేసి మనం అక్కడ తీసుకెళ్లి అమ్ముదాం అది ఈ లారీలో తీసుకెళ్లి అమ్ముదాం ఏమంటావు ఆ తర్వాత నువ్వు చాలా ధనవంతుడు అయిపోతావురా మురుగా నిజంగా నిజం కాకపోతే అబద్ధమా దానికి చాలా డబ్బులు కావాలి కదా నువ్వు దానికి అంతా ఎందుకు దిగులు పడతావు నీకు కావాల్సింది డబ్బు అంతేగా దానికి కావాల్సింది అంతేనే నేను చూసుకుంటాను ఇట చెప్పి నన్ను ఆశ పెట్టదన్నా రే నువ్వెందుకు రా బాధపడతావు ఈ వ్యాపారంలో మన ఇద్దరము పార్ట్నర్స్ రా పార్ట్నర్స్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ డీసెంట్ పార్టీలకు మనం అమ్ముదాం దీనికి నువ్వు ఒప్పుకుంటావు కదా తప్పకుండా ఒప్పుకుంటానన్నా రే ఇదిగో ఈ అడ్వాన్స్ తీసివ్వు 
సరిగా తీసివరా అమ్మా నాకు తెలియకుండా ఇక్కడ పెట్టుకున్నావా రే వాటిని ఎందుకు అలా కడుతున్నావు అలాగే ఇచ్చేసాయి మరి ఈ బిజినెస్ లో సర్వ్ చేయడానికి ఇలా పచ్చళ్ళు ఇవ్వడానికి నీ భార్య ఉంటే బాగుంటుంది మనం పెద్ద బిజినెస్ మ్యాన్ అయిపోతాం నా భార్య ఒప్పుకోవాలి కదన్నా ఒప్పుకుంటుంది నువ్వు ఒప్పించాలరా తన సేతు మంచి నీళ్ళు ఇస్తే చాలు మనకి లక్షలు దొరుకుతాయి మందు కొట్టే వాళ్ళందరూ నిన్ను దేవుళ్ళ సోతారు వారసాడి సంవత్సరం నువ్వు వెళ్ళావు అనుకో నువ్వెవరు మురిగేసి నిజమాని ఏటి అర్థమైందా అయిందా రే నీకు తృప్తే కదా తృప్తిగా ఉంది నా భార్యకు చూపించాగా చూపించరా చూపించు త్వరగా చూపించరా రే ఎలా ఉంది రా నా పర్ఫార్మెన్స్ అతని కొట్టే ఉన్నాయా సూపర్ ఎవరు నువ్వు కాదు మీరు నా బంగారం నువ్వు కూడా తాగరా తాగు రే కడుపు కాలిపోతుంది అతయ్యా అక్క నేను సినిమాకి వెళ్ళొస్తానే వచ్చాక సినిమా ఎలా ఉందో చెప్తాను సరేనా అలాగేనమ్మా చిన్న పెట్టికొట్టు వేసుకుని ఈ ఇల్లంతా తిరిగిన పిల్లే కదా తను ఆలోచిస్తుంటే ఏదో నిన్నే జరిగినట్టు అనిపిస్తోంది ఇప్పుడు నా మనసుకి ఎంత తృప్తిగా ఉంది నాకు కూడా ఏంటమ్మా బాగెక్కడా వాడు బయటికి వెళ్ళుంటాడు ఎక్కడికి వెళ్ళుంటారు బావా బావా ఆగు నేను వస్తున్నా బాబా 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 ఆగు వచ్చేదాన్ని కాదు కదా సారీ శ్రీదేవి 
అదేం పర్వాలేదు మనం ఎలాగో ఇంత దూరం వచ్చాం కదా ఇదంతా తిరిగి చూద్దాం సరేనా రా రమ్మంటుంటే ఏంట్రాదేమంటే తంగా తలపుదే తంగా తలపుదే నేను వచ్చానా నేను స్నానం చేస్తున్నాను నేను స్నానం చేసి వచ్చాక భోజనం వడ్డిస్తాను ఏ భోజనం ఏముంది ముందు స్నానం చేసిరా కరగరా తంగ టౌన్ లో ధరలు బాగా ఎక్కువ అందుకనే నేను టీ కూడా తాగలేదు ఇక నుంచి ఈ చిన్న కొట్టుతో మన సంసారం జరిపించలేమనుకుంటాను ఇది నీ కోసమే ప్రత్యేకంగా తీసుకొచ్చాను నువ్వేసి చూస్తే బాగుంటుంది నువ్వు ఏం చేసినా అది మర్చిపోవద్దే రండి బోన్ చేద్దాం నేను నిన్నెవ్వరికి అప్పచెప్పను ఏంటిది భోజనం వడ్డిస్తాను తంగా ఇప్పుడు నాకు ఆకలిగా లేదు నాకు కావలసింది తంగా నువ్వంటే నాకు చాలా ఇష్టం బావా ఏంటప్పు ఏమైంది ఏంటప్పు ఏంటలా చూస్తున్నారు బాబా ఏంటిది నన్ను వదలండి బావా కదిలే పడవలాగా నీవు నింగిలో మెరిచే చందమామ మంచులో తడిచే పావురాలు కీల కీలలాడుతు కదిలా నిండిపోతున్నది నా హృదయములే నేను నదిని కొరకే మంచులు తడిచి పావురాలు కీల కీలలాడుతు కదిలా శరీరము చల్లగ చేస్తా పియురాలా పగలు తెలియ 
లేకుండా మృదు జాబిలి మెరిచే జీవితము జన్మల బంధం మనది ఇక చివరి పడవలాగా నీవు నింగిలో మెరిచే చందమామ మురుగనా రెండు కట్టలు బీడి ప్యాకెట్లు తీసుకో బీడి కాల్చకుండా నా నూరంతా చచ్చిపోయింది ఎక్కడికొచ్చా ఏట్రా బాగా నిద్రపోయావు కదా అందుకే ఎక్కడున్నావో ఏంటో నీకు తెలియడం లేదు సరే వెళ్ళు వెళ్ళు బంగారం నిన్ను చూసినప్పటి నుంచి నాకు ప్రశాంతంగా నిద్ర రావట్లేదే తృప్తిగా తినలేకపోతున్నాను నీ మీద నేను అంత ఆశపడ్డానే ఒక్కసారి ఒకే ఒక్కసారి ఏంటిదే కాత జరిగి కూసా ఇక్కడ చోట తక్కువగా ఉంది కదా వద్దు నేను ఇక్కడే కూర్చుంటాను పర్వాలేదు కూసా వద్దంటున్నాను కదా ఏమైందన్నా ఊరికే ఏదో చెప్తుంది వద్దంటే వినో కదా పర్లేదా కూసా ఇప్పుడు ఏమైందనట ఏడసో కూర్చున్నావు నీకేం జరిగిందో చెప్పాను కదా ఆయన ముట్టుకుంటే నీ పర్వేమైనా పోయిందా ఏంటే ఇలా మాట్లాడడానికి సిగ్గుగా లేదు నీకు సిగ్గు గురించి నువ్వు నాకు చెప్పనక్కర్లేదు నువ్వు వాడితే రాసుకు పూసుకు తిరిగినప్పుడు లేదా సిగ్గు అనవసరంగా మాట్లాడుకు నువ్వేం పాతివ్రతలా మాట్లాడద్దా మీరిద్దరు రాసుకు పోసుకు తిరగడం ఎవరికి తెలియదు అనుకున్నావా ఏందే అప్పు గురించి మాట్లాడేవో మర్యాదగా ఉండదు అప్పు గురించి మాట్లాడితే నీకు పొడుచుకొచ్చిందా 
మీ ఇద్దరు సంగతి నాకు తెలియదు అనుకున్నావా నాకు గనక కోపం వచ్చిందంటే అయిపోతాడు మరొకసారి నా పైన చెయ్యేసావంటే ఆ చెయ్యి ఇరగొట్టేసి అని గుర్తుంచుకో నేను తలుచుకుంటే అదే జరుగుద్ది నేను అనుకుంటే నువ్వు అయిపోయింటు దానివి నా కోపం వచ్చిందంటే నీ పీక పిసికితే అయిపోతావు అనవసరంగా నా కోపం తెప్పించద్దు జాగ్రత్త అర్థమైందా తనకి కూడా వాడితో ఏదో ఉన్నట్టే నాకు అనిపిస్తోంది నీ మీద ప్రేమ లేదు నిన్ను ఊరికే పిచ్చివాణి చేసింది నేను చెప్పేది నిజం వాళ్ళిద్దరూ కౌగులించుకోండి నేను నాకు కళ్ళను చూశాను ఇంక్రిమెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు బోనస్ తగ్గిస్తారో ఏంటో అని నాకు చాలా భయంగా ఉంది నువ్వేంటా ఇక్కడ నేను కాస్త పనుండొచ్చానా మీ వ్యాపారంలో ఉంది బాగా జరుగుతుందా ఎల్లతాను మంచిది మా యూనియన్ లో సెక్రటరీగా నించోమని నన్ను అందరూ అడుగుతున్నారా నన్ను చూడ్డానికి ఎంతో మంది వస్తుంటారు అందులో సమస్య ఉంది నాకున్న అనుమానం ఏంటంటే తంగకు ఇంకెవరితోనైనా ప్రేమ వ్యవహారం ఉందేమో అనిపిస్తోంది కాబట్టి తను ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోయిందేమో అని అనుకుంటున్నాను అది కాదంటే ఏ మృగమో చంపి తన్ని అడవిలో పడేసి ఉంటుంది అప్పు సంతోషంగా దీన్ని తీసుకో ఇంత డబ్బులు నాకు ఐగారు ఇస్తున్నారుగా తీసుకో ఇది నువ్వు చేసినందుకు ఐగారు నీకు ఇచ్చే బహుమానం ఇది నాకు కొద్దిగా ఎక్కువ అప్పు నువ్వు చేసిన పనికిచ్చే ప్రతిఫలం ఇది బహుమతి కాదు తీసుకో అయ్యారు చెప్పారంటే వద్దనకూడదు తీసుకో సరే ఇకపై ఏ డీల్ అయినా సరే ఫోన్ లో మాట్లాడితే సరిపోతుంది ఓకేనండి ఏంటప్పు వస్తాం సరే 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 వెళ్తా అలాగే నమస్తే గణేష అప్పు బాబు దీన్ని పోస్టమైన ఇచ్చారు అది తీసి చదవండి ప్రియమైన అప్పు నువ్వు తన్ కొంచెం కూడా దయ లేకుండా ఇలా మాట్లాడడానికి మీకెలా మనసు వచ్చింది తనతో ఇంత మాట అనేలాగా తను ఏ తప్పు చేసింది మీ ఇద్దరి దగ్గర చెప్పండి నేను చెప్పాల్సింది చెప్పేశాను ఇకపైన మీ ఇష్టం మీరేం చేస్తారో చేసుకోండి నువ్వు చెప్పినట్టుగా అలా ఏం జరుగుండదులే వాళ్ళిద్దరూ చిన్నప్పటి నుంచి కలిసి ఆడుకునేవారు పెద్ద తర్వాత కూడా వాళ్ళకి తేడా కనిపించుండదు ఇప్పుడు చిన్న పిల్లలేనే అనుకోకండి బయట వేసిన పిల్ల అయింది కదా నువ్వు ఎక్కువ మాట్లాడకు ఇలా చూడమ్మా దాన్ని అంత తేలిగ్గా తీసి పడేయకూడదు తను చెప్పే దానిలో నిజం ఉంది అలా మీ అమ్మకి చెప్పమ్మా నేను నా కళ్ళతో చూసిందే చెప్పాను అదంతా మీ అమ్మగారు తప్పుగా అనుకుంటున్నారు నేను చెప్పాల్సింది చెప్పాను ఇకపైన మీరేం చేసుకుంటారో మీ ఇష్టం
ఏమైంది ఏమైందని అడుగుతున్నానుగా ఇక నుంచి నువ్వు మా ఇంటికి రాకూడదు అమ్మా నిన్ను నా చేతులతో పెంచి పెద్ద చేశాననే విశ్వాసం నీకుంటే నా పైన ఏ మాత్రం నీ గౌరవం ఉన్నా ఇకపై మా ఇంటి గడప తప్పొద్దు అమ్మా నేను నీ నాటకాలని ఆపు దయచేసి నా తమ్ముడిని ఎలాగో అలా బతికిపోని మా అమ్మకున్నది ఒకే ఒక కొడుకు వాణ్ణి నాశనం చేయకు ఇటివ్వండి ఇదిగో ఏంటమ్మా నేను మీతో తిలక్క చెప్పినట్టు చెప్పాను కదా అమ్మ నువ్వు బాధపడకు ఏమే వాళ్ళు పిలుచుకురా ఇలా జరుగుతుందని నా కలలో కూడా నేను ఊహించలేదు నేను బజార్లో సిగరెట్ ప్యాకెట్ కొనుక్కోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ కొట్టోడు నాతో చెప్పాడు మీరెప్పుడు వచ్చారు బావా ఇప్పుడే వచ్చానులే ఏంటి సడన్ గా వచ్చారు బావా సడన్ గా ఒక్కొక్కటి జరిగేటప్పుడు మరి రాక తప్పదుగా ఏం జరిగిందని మీరు అంటున్నారు అదే సారాయం అమ్మే మురుగన్ ఇక్కడికి వచ్చి ఎందుకు దెబ్బలాడాడు దంగాకి నీకు అసలు ఏ సంబంధం ఉంది ఓహో అయితే వీళ్ళు కబురు పెడితే మీరు వచ్చారన్నమాట సరే ఇప్పుడు చెప్తాను వినండి నేను అమ్మాయిని ప్రేమిస్తున్నాను అమ్మాయి అంటే నాకు ప్రాణం ఆ అమ్మాయి లేకుండా నేను ఒక్క నిమిషం కూడా బ్రతికి ఉండను నేను అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటాను ఈ విషయంలో నాకు ఎవరి అభిప్రాయం అక్కర్లేదు నా కూతురిని పెళ్లి చేసుకోవడానికి మీకెందుకండి ఇంత ఆతృత తనకి పెళ్లిడి వచ్చింది కదా అందువల్లే ఇంత తొందరగా నిర్ణయం తీసుకున్నారేంటి అదేం కాదు తను మా కుటుంబంలో చాలా సంవత్సరాలుగా పనిచేస్తోంది కదా తన్ని ఒక మంచోడికిచ్చి పెళ్లి చేయడం అది కూడా మా బాధ్యతే కదా ఇంతకాలం నా కూతురు మీ ఇంట్లో పెరిగిన దానికి ఇంతకు మించి వేరే ఉపకారం ఏమీ లేదు తనకి పెళ్లి చేయడానికి ఎంత డబ్బు కావాలన్నా ఇస్తా నా కూతురు పెళ్లికి మీ సాయం ఏమీ అక్కర్లేదు తను నా కూతురు అయితే తన పెళ్లి చేయడానికి నాకెవరి సహాయము అక్కర్లేదు మీరు తెలుసుకోండి ఈ లోకంలో అమ్మాయిని ఎక్కడ దాచిపెట్టినా కూడా నేను కనిపెడతాను తాలి కట్టి నా భార్యగా నేను ఇక్కడ తీసుకుని వస్తాను మిమ్మల్ని అందరిని ఒక్కసారి చూసాడానికి అమ్మా
నేను నీకొక మాట చెప్పడానికి వచ్చానమ్మా నాతోనా ఏంటమ్మా సంగతి ఇక నువ్వు అప్పు దగ్గరికి రాకూడదు అప్పును చూడకూడదు అమ్మా నిన్ను నా కన్న కూతుర్లా చూసుకున్నాను అందుకే నిన్ను బతిమాలుతున్నాను నువ్వు వాణ్ణి వదిలి ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపో ఎవరినైనా పెళ్లి చేసుకుని వెళ్ళినా పర్వాలేదు నా మీద ఒట్టేసి చెప్పు వాడిని మర్చిపోతానని అది మాత్రం నా వల్ల కాదు కావాలంటే నేను ఎక్కడికైనా వెళ్ళి చచ్చిపోతాను వద్దు నువ్వు చనిపోవద్దు నువ్వు చనిపోతే వాడు చనిపోతాడు వాడికి అంత ఇష్టం నువ్వంటే నిన్ను వాడంతగా ప్రేమిస్తున్నాడు మీరు ధైర్యంగా వెళ్ళండమ్మా ఇక మీదట నేను మీ అబ్బాయిని కలుసుకోను నువ్వు వాడిని వదిలి ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపో ఏట్రా నువ్వు అన్ని ఎక్కించావా ఎక్కించావు సరే ఇప్పుడు కొంచెం మనం తాగుదామా ఏంటా నాన్న బా పద తాగుదా రే నువ్వు వాళ్ళతోటే ఉండు పోలీసులు గానీ పట్టుకున్నారనుకో అప్పుడు మన గతే అదో గతే అవును అదే రే చూసుకో రాన్నా లేమట పాండన్ వచ్చాడు అది ఇదిగో ఉందన్నా ఇది మన సొంత ఇల్లన్నా నువ్వు ధైర్యంగా ఎప్పుడైనా రావచ్చు కూసవచ్చు అన్న ఇంకేం కావాలే తంగా పాండన్న మనకు బాగా కావాల్సిన ఆ గుడ్లు చేపలు అన్ని పాండన్నకి ఇవ్వు ఓ సూపేంటే అన్నా నేను వెళ్ళొత్తాను నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావరా ఏంటన్న నువ్వు వాళ్ళు మాత్రం కష్టపడుతుంటే మనం ఇక్కడ ఏంటి ఏం బాగుంటుంది నేను కూడా వెళ్తాను మగోడంటే నీలో ఉండాలరా నువ్వు అన్ని పనులు కరెక్ట్ గా చేస్తున్నావు తంగా పాండన్న మన అతిథి అతన్ని బాగా చూసుకోవాలి ఏంటి ఏ తంగా నువ్వెందుకే మొహం ముడుచు కూర్చున్నావు నాకు ప్రేమించావు అనుకో నేను మళ్ళీ నీకు తిరిగిస్తాను ఇక్కడున్న కూరలు పల్లెల్లో పెట్టమ్మా 
కొన్నాళ్ళ నుంచి చూస్తున్నాను నువ్వు బాగా సిక్కిపోయావు ఇదిగో ఈ గుడ్డు తిను లావతావు నాకు గుడ్డే వక్కర్లేదు అలా చెప్పకూడదు నీకు వద్దంటే వదిలేసాయి కానీ ఈ పాండుకి కావాలి గుడ్డు నీ మీద నాకు ఎంత ప్రేమ తెలుసా నువ్వు నాతో ఉన్నావు అనుకో నిన్ను నేను రానిని చేస్తానే ఏంటి గిజ్జుకుట్టులో ఎవరు ఇక్కడికి రారు మనం ఏకాంతంగా ఉండొచ్చు నా మాట విను అరే గింజుకోకో చెప్పే నువ్వు మొండిగా ప్రవర్తించావు అనుకో ఇలాగే చేయాల్సి ఉంటుంది నువ్వు ఎంత గట్టిగా వచ్చినా మాట రాడు ఎందుకంటే ఇది మా ఇద్దరి మధ్య డీలింగ్స్ కదా నువ్వు ఇలా మొండిగంచలేదు అనుకో అన్ని చాలా సక్రమంగా నడుస్తాయన్నమాట అప్పుడు ఎవరికి ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదే ఎందుకు చెప్పేది అనవా నువ్వు ఇలా మొండిగిస్తున్నావు ఎక్కడికి వెళ్తావే మొహం మీద కత్తి పెట్టడం కాదు నాకు అన్నం పెట్టు నీ తల నరికేస్తాను అరే నా తల నరికేస్తావా ఆ సర్లే గాని ముందు నాకు అన్నం పెట్టవే బాబు లేరా ఏంటి అంతలా రెచ్చిపోతున్నావు నువ్వేం సైకు నేను వెళ్ళిపోతానుగా వెళ్ళు లేవాలి కదా ఒక్క నిమిషం ఉండు ఇది తాగే సరిపోతాను మనం కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు బాగా తినండి సంతోషంగా తాగండి సార్లు ఆపండ్రా ఏమంటన్నా ఏం జరిగింది గుడ్ అయ్యింది ఇంకా ఏం కావాలరా నీకు నాకు మాట్లాడదు మర్యాదగా డబ్బులు బయటికి లేకపోతే నీ పిల్లం ఏంట్రా తెగరెచ్చిపోతుంది ఏమంటా ఈ ప్రశ్నలన్నీ నన్నడకు తిన్నగాయలి నీ పిల్లాన్ని అడుగు ఇక నుంచి నీకు నాకు ఏ సంబంధం లేదు ఏదన్నా అట్ట మాట్లాడుతున్నావు అదేదో తెలియక మాట్లాడింది దానికి కోపడితే అట్ట నువ్వు ఇక్కడ సరదాగానే పాడుతున్నావు అక్కడ నీ పిల్లం నేను ఎవరైనా అడుగుతోంది ఓ ఒక్క నిషం మీరు తాగుతూ ఉండండి మేమిద్దరం ఇప్పుడు అవుతాం ఏం పాడనా తను ఒప్పుకోలేదా ఇంతవరకు నా జీవితంలో ఇంతలా నన్ను ఎవరో అవమానించింది లేదు తెలుసా అలా నడుచుకోను కూడా నువ్వు ఒక నిషం ఉండనా నేను లోపలికి వెళ్ళి దాన్ని పట్టు పట్టి ఇప్పుడు వచ్చి నేను కలుతాను నన్ను క్షమించో వాడు చేసిన తప్పకి నన్ను క్షమించో వాడు ఇట్ట చేస్తాడని నేను అస్సలు ఊహించలేదు వాడికి మనము చాలా డబ్బులు బాగున్నాము ఏం చేయాలో నాకు ఏం అర్థం కావడలేదు నువ్వు వెళ్ళి అడిగావంటే వాడు ఒప్పుకుంటాడు దానికన్నా మంచిది వాటితో కాపురం చేయడం అయ్యో వాడు మనకు డబ్బులు ఇచ్చింది వెయ్యి రెండు వేలు కాదు చాలా ఇచ్చాడు మనం ఇప్పుడు వాడు అడిగితే తిరిగి ఇచ్చుకోలేమా మనకు కష్టం వచ్చింది తంగా ఈ కష్టం నుంచి బయటపడాలంటే నువ్వే మార్గం నువ్వు అని ఎలాగైనా ఒప్పించు బయటకు పోరా ఈ ఒక్కసారికి ఎలాగైనా వెయ్యి వెయ్యను ఏంటి తంగ ఇట్ట చేస్తున్నావు నేను నీ మొగుని నన్ను అర్థం చేసుకో చంపేస్తాను ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నావు నీకేమైనా పిచ్చి ఏంటి తంగా ఇట్ట చేసావు నన్ను కత్తిత కొట్టావు అది నేను సరే నువ్వు నన్ను కొట్టావు కదా ఏంటే నువ్వు ఊరు కాబట్టి రెచ్చిపోతున్నావు ఇప్పుడు ఈ మూరు కాబట్టి ఏంటో చూసావు ఏమేంద్రా నువ్వు లోపలికి వెళ్ళనా రే ఆ చేతికి రాస్తా వింట్రా ఇదంతా చిన్నదిలే నువ్వు వెళ్ళనా
అన్నయ్య బండి రిపేర్ అయింది అనంతపురం వెళ్ళడానికి బండి ఏదైనా దొరుకుతుందా ఈ సమయంలో ఏ బండి దొరకదు ఉదయం కూరగాయలు తీసుకుని లారో జీపో ఏదో ఒకటి వస్తుంది అంతవరకు వెయిట్ చేయండి సరేనా
我的，那，那个人不，不，不，不，不，不，不，不，不，不。चेत तो దిగండి 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 నాగాయలం కొచ్చేసింది ఆ దిగు ఆ తీసుకో ఆ పోని 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 Mm-hmm. 